എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്ലാസ്സാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഫെക്ടഡീഷൻ വഴി റിസൾട്ടിൻ്റെ വെക്ടറായ ആറിന് റിസൾട്ടിൻ്റെ വെക്ടറിൻ്റെ മാത്തിറ്റ്യൂഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഫെക്ടഡീഷൻ വഴി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിവൈവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷൻ എന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയി ടു ഡയമെൻഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷനിലും രണ്ട് കൊളീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും കൊളീഷന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം എക്സാക്സ് മൂവ് ചെയ്യും ആ സമയം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റിലായിരിക്കും കൊളീഷന് ശേഷം രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും രണ്ട് ഡയറക്ഷനോട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൂമെൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം വൺ വി വൺ എസ് ഇറ്റർ ടു എം വൺ വി ഡാഷ് വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ഡാഷ് ടു കോസ് തീറ്റ ടു അതിന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം എക്സാക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എല്ലാം എക്സാക്സിലേക്കുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കാരണം കൊളീഷന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം എക്സാക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്സിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു എം വൺ വി വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ വി ഡാഷ് വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ഡാഷ് ടു കോസ് തീറ്റ വൺ അതിന് ശേഷം അത് അതിന് ശേഷം കൊളീഷന് ശേഷം വൈ ആക്സിലേക്കുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും കൊളീഷന് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു സീറോ എക്സ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ വി ഡാഷ് വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ഡാഷ് ടു സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ പേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പവർ എനർജി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഒരേ സമയം ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ബോഡിയിൽ ഒരു വർക്ക് നടക്കുക അല്ലേ ആ 
ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന ഒരു കാര്യവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന ഒരു വെക്ടറും ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന എന്ന ഒരു മറ്റൊരു വെക്ടറും ഒരുപോലെ ഒരു ബോർഡിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വർക്ക് എന്ന സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ബോർഡിൽ വർക്ക് എന്ന സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് നടക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു ബോർഡിൽ വർക്ക് നടത്തണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ബോർഡിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കില്ല ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു വർക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു ബോർഡിൽ വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിലുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന കാര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ബോഡിയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ആ ഫോഴ്സിലൂടെയാണ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലായെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ബോഡിൽ വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലൊക്കെ ഒരു വൺ വേർഡ് വൺ വേർഡ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റിഫൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആർ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ വിച്ച് work done by such kind of forces does not depend on path and depends only and only on the initial and final positions idana conservative force in the simple as a definition adayad appo namak example like chepo a path like one word one word mark in the one mark in the question at the simple solve kya just to find conservative force or what is the conservative force our our avela one question namak ingane answer cheya conservative forces are such kind of forces in which work done by such kind of forces does not depend on path depends only and only on the initial and final positions adhaya the here force moolam cheyna work conservative force moolam nammude body nadathuna work ennu parayunnathu orikkum path ne depend cheyyilla adhaya the oru point il ninnu mattoru point ilekku oru body ne displace cheyikkan aadyam nammal kodukkanda aa body ilekku force aanu apply cheyyanu ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ബോഡി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ആകില്ല അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ആയാൽ മാത്രമേ അവിടെ വർക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുന്നു ആ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയെ മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ബോഡിയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ച് ആ ബോഡി മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ബോഡിയെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് മൂലം നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിൽ നടത്തിയ വർക്ക് ആ ഒരു പാത്രനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതായത് ആ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആകാൻ ബോഡി ഒരു പാത്ത് ഒക്കെയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പാത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആ പോയിന്റ് ആ ബോഡി ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാത്തിനെ ഒരിക്കലും ആ അവിടെ നടന്ന വർക്ക് ഒരിക്കലും ആ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിഷ്യൽ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെയും ഫൈനലി ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റിനെ മാത്രമേ ആ ഒരു വർക്ക് ഡാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൂലം ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റിഫൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം എഴുതി ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ബസ് നോട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല
അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഒരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആർ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് ഡൺ ബൈ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പവർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഈ പാത്തിലൂടെ നമുക്ക് 
ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിരിക്കുന്ന ബോഡിയെ ബി എന്ന ഫൈനൽ ബോഡിയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടി കിട്ടി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് വണ്ണിലൂടെ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നടത്തിയ വർക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പാർട്ട് ടുവിലൂടെ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നടത്തിയ വർക്ക് ഡബ്ല്യു ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പാർട്ട് ത്രീയിലൂടെ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നടത്തിയ വർക്ക് ഡബ്ല്യു ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടിലൂടെയും ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് to displace the particle from initial point A to final point B is conservative then W1 is equal to W2 is equal to W3 because work done by such kind of forces does not depend on path so this is conservative force in the first property does not depend on path second property is that work done by a conservative force in a closed loop is always zero value of the work done by conservative force in a closed loop will always be zero what the value of work done by conservative force in a closed loop will always be ും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു 
अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में सेम आने के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो आना अगर उनको वर्क में जीरो आना कारण वर्क में इक्वेशन डब्ल्यू एस इक्वल टू एफ इनटू एस आना तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में सेम आगे आने वाला नया डिस्प्लेसमेंट जीरो आगे आना जीरो आने वाला आता कारण डिस्प्लेसमेंट में वर्क में आना � पर क्लोज्ड लूप में तो वरना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में सेम आइटम लगे हुए पाने क्लोज्ड लूप पर हम लोग कहाँ ऐसा भी चलना है अब पर एक क्लोज्ड लूप में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में सेम आना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आना अगर उनके वर्किंग की वैल्यू सेम आना इन्हें विचार Conservative force मूलम use है ना अगर 
നടക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കുന്നു ആ സീറോ ആകുന്നത് വർക്കിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ നേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഡസ് നോ ഡിപെൻഡ് ഓൺ പാർട്ട് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി സീറോ ഇതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസിന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസും ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും പൂർണ്ണമായും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ആ പ്രൂഫിലേക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മൂലം നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ വർക്ക് നടത്തിയാൽ മൂന്ന് പാത്രയുടെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പാത്രയുടെ നമ്മൾ വർക്ക് നടത്തിയാൽ ആ മൂന്ന് പാത്രയുടെ നടക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാക്ടി അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാത്രയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മൂലം നമ്മളൊരു വർക്ക് നടത്തിയാൽ ആ രണ്ട് പാത്രയുടെ വന്നാൽ വർക്കിന്റെ വർക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാക്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മൂലം ഒരു ക്ലോസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് നടത്തിയാൽ ആ വർക്കിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസിന്റെയും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് എസ് ഇ ടു എം ജി എഫ് എസ് ഇ ടു എം ജി സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് എസ് ഇ ടു മൈനസ് എ എക്സ് ഇത് എഫ് എസ് ഇ ടു എം ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ജി ആക്സലറേഷൻ ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് എഫ് എസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് എസ് ഇ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് പറയുക അതായത് ഒരു സ്പ്രിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രയും തന്നെ ആ സ്പ്രിംഗിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഇലോങ്ങേഷൻ ഇലോങ്ങേഷന്റെ ടെൻഡൻസി എന്താണ് ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയും എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിംഗിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ ആ സ്പ്രിംഗിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇലോങ്ങേഷന്റെ ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും അതിന് ഒറിജിനലിലേക്ക് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാനാണ് ആ ഇലോങ്ങേഷൻ ടെൻഡൻസി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വന്നത് സോ ആ പ്രപ്പോർഷന്റെ സൈനിനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതാണ് കെ ആയ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡ
സ്പേസിൽ രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് ക്യൂ വൺ എന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജും ക്യൂ ടു എന്ന മറ്റൊരു ചാർജും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചാർജസും എത്രത്തോളം അടുത്തു വരുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഫോഴ്സിന്റെ കാഠിന്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഈ രണ്ട് ചാർജസും അകന്നു പോകുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഫോഴ്സിന്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസിന്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ ആറ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ ആറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഫോഴ്സിന്റെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു എത്രത്തോളം ഈ രണ്ട് ചാർജസും അടുത്തേക്ക് വരുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഫോഴ്സിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നു ഇതാണ് കുടുംബ നമുക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓർ എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓർ എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് കെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൻ സീറോ എഫ്സിലൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേസ് ബുക്സ് അത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആവുന്നത് പ്രൂഫ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രൂഫ് വേണം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുള്ളൊരു പ്രൂഫ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഡെക്രഡേഷനും ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് ഡെക്രഡേഷനിലും റിസൾട്ടിന്റെ വെക്ടറായ ആറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും മാറ്റിൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആകുക അതിന് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ആ പ്രൂഫ് നമുക്ക് വേണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് കൺസർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സസ് ഹൗ ക്യാൻ യു സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫോർ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രൂഫ് വേണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ പ്രൂഫ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് എ ഫയൽ പോയിന്റ് ആണ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് എ ഫയൽ പോയിന്റ് ആണ് സി ഇനിഷ്യലി ഈ എ എന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയ എ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി സ്റ്റേ ചെയ്യണം എം മാസ് ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് എ ഫയൽ പോയിന്റ് ആണ് സി ഈ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയ എ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി സ്റ്റേ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസില
പാത്ത് വണ്ണിൽ നടന്ന വർക്കായ ഡബ്ല്യു എ സിയും പാത്ത് ടൂവിൽ നടന്ന വർക്കായ ഡബ്ല്യു എ ബി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വർക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എ സി ഡബ്ല്യു എ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് പാത്ത് വണ്ണിൽ നടന്ന വർക്ക് ആ വർക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോ ഇനിഷ്യലി ഈ ബോഡി എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിലായിരുന്നു ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർപ്പസ് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർപ്പസിലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റാണ് എ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആണ് സി അപ്പോ ഇനിഷ്യലി എം പാസുള്ള ബോഡി ഇരിക്കുന്നത് എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഈ എം പാസുള്ള ബോഡി എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആയ എൻജിൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് ആ ഒരു ബോഡി ഇനിഷ്യലി എ എന്ന പോയിന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ എം പാസുള്ള ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്നത് ഇനിഷ്യലി ഈ ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ് ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്നത് അതായത് ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫോ ആ ബോഡിയുടെ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുമാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ആ ബോഡിയുടെ ഫോഴ്സ് ആയ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലുമാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീറ്റ കാരണം ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതാണ് മറ്റൊരു സർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർപ്പസിനും ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനും ഇടയിലായിട്ട് തീറ്റ എന്ന ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എം മാസുള്ള ബോഡി എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പാത്ത് വണ്ണിൽ പാത്ത് വണ്ണിലെ വർക്കണിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയം ബോഡിയുടെ ബോഡി ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയ എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആയ ഇഞ്ചി നോക്കുക ഡയറക്ഷനിലും ആ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സംഭവം ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഫോഴ്സ് എഞ്ചി ഡയറക്ഷനിലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിലും ഈ ഒരു ഫോഴ്സിലും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഇഞ്ചി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിനും ഈ ഒരു സർഫസിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോഴാണ് ഈ ഫോഴ്സിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് അർത്ഥം നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് എത്രയാണ് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ എഫ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എം ജി ആണ് എം ജി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയ എസ് എൽ ആണ് കോസ് തീറ്റ എത്രയാണ് ഈ ഒരു സർഫസിനും ഈ ഒരു ഫോഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഈ ഒരു തീറ്റ സോ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ആണ് സോ മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ അതായത് ഇനിഷ്യലി ഒരു നമുക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആണ് സി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് എടുത്തു ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിലെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു സി അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എം മാസുള്ള ബോഡി എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ബോഡി എ എന്ന ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പാർട്ടിലൂടെ പാർട്ട് വണ്ടിയിലൂടെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആയ സി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുക ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനില
displacement of force in a kilogram torque is 90 plus kJ. 90 plus kJ. So work in the equation W is equal to F S cos kJ. So we take F I F M one is mg. So mg S I displacement L L cos torque is 90 90 plus kJ. Cos 90 plus kJ. Cos 90 plus kJ minus sin kJ. So minus mg is sin kJ. ये अर्थ पार्ट रोड़े पार्ट तो बनने वाले वाक्य इंटर लग रहे हैं डब्ल्यू एसी एम वाले इंटर डब्ल्यू एसी एसी का वैल्यू माइनस एनजी एस साइन इंटर डब्ल्यू एसी एम वाले इंटर पार्ट तो बनने वाले वाक्य आप पार्ट तो बनने वाले वाक्य इंटर वैल्यू आना माइनस एनजी एस साइन इंटर अब वो पार्ट minus mgl sin theta अलोड करना है wac equal to wac is the work in part 1 which is equal to minus mgl sin theta अड़त नुक्क कारण अलोड part 2 will अलोड वर्क इन्द वाली एक्टा part 2 will अलोड वर्क इन्द वर्क इन्द wab plus wbc आण part 2 will अलोड वर्क वर्क इन्द वर्क इन्द part 2 Nampaknya part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. Kita akan buat. Jadi, part itu dua belas orang berkerja dengan value yang sama. अग्निशेषण ईयर पार्टी वाले मूव चेंज हैं। अपने ये बॉडी इनिशियली ए एन इनिशियल पॉइंट के लिए बो, आप बोल रहे हैं ग्रैविटेशनल फोर्स आए एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी इनिशियल ईयर पार्टी वाले मूव चेंज हैं बो, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के ई डायरेक्शन में संभव फोर्स आये एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैसे इधर सेकंड पेस इधर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट ई डायरेक्शन में फोर्स आये एमजी ई डायरेक्शन में और इधर ये फोर्स रूम डिस्प्लेसमेंट में किधर ही होना है इधर 90 डिग्री आ सेकंड पेस इधर बॉडी डिस्प्लेस है इधर ये डायरेक्शन में आना फोर्स स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में ई डायरेक्शन है, अगर ये फोर्स रूम डिस्प्लेसमेंट में इधर किधर होना है, 90 डिग्री है। एक बार अगर फोर्स रूम डिस्प्लेसमेंट में किधर होना है, 90 डिग्री आ गया, आज समय वर्क करने के बाद भी सीरो आना, एक नंबर पढ़ चुका है। सो ये डब्ल्यू ए बी का वैल्यू तो मैं सीरो ईयर पात्र रहना बोले डिस्प्लेसिंग ईयर पात्र रहना बोले डिस्प्लेसिंग अगर इधर एफ डब्ल्यू ए बी इन वाले को ईयर पात्र रहना बोले अगर इधर बॉडी डिस्प्लेस आ गया तो ईयर डायरेक्शन में बोले तो फोर्स एक्टिव रहना डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोले डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ईयर डायरेक्शन में एक बार अगर फोर्स रूम डिस्प्लेसमेंट में पिटे हुए लाइन के 90 डिग्री आता है, आज समय वर्क करने के बाद यू सीरो आ। अब वो डब्ल्यू ए बी पूर्ण मायने सीरो आ। अर्थात् हम तो नौकरान लेंगे इतना इतना है डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू बी सी इन्होंने बोले ये रुपा। अब आर्टिकल बोले निकलने बी ना पॉइंट में क्यों हो आप बोल रहे थे ग्रैविटेशन फोर्स आए एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में लोगों डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में अब बोले इनिशियली ये रू एसी अन्य ये लाइन अन्य में डिस्प्लेसमेंट आए किल्ल है ये रैंडर डेटा अब बोले ये बीसी � ये रो एसी ना हाइपोटेनियस है ना कहले, सो बीसी का वैल्यू बन गया ना, ये रो थी खड़ा है साइन वैल्यू बन गया ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन थी
theta is equal to opposite sine by hypotenuse. Opposite side, either theta or opposite side BC or hypotenuse L I sin theta is equal to. Or BC equal to L sin theta minute. So BC the value in one L sin theta. Then BC BC the value in one L sin theta. This is a right triangle that we have done. Here is hypotenuse I, A, C, L. Here is angle theta. So here is theta and angle and sin value. Sin theta equal to opposite side by hypotenuse and B, C by A, C. A, C by L. Or B, C equal to L sin theta. Then body, B in the point here is the point. That body is gravitational force I, M, J downward direction. Displacement I, L sin theta upward direction. अगर ये केस है बॉडी बी इन द पॉइंट के लिए वो आ बॉडी का फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एल साइन पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ना फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन आप सब बोलते हैं तब केस है डब्ल्यू बी सी में बैलेंस में कंट्रोल क्या होगा अब डब्ल्यू बी सी के बारे Displacement I L sin theta upward direction on. And I think the force of displacement in opposite direction on some of the case. If you have a force of displacement in opposite direction on some of the case, you have to do the negative work. And now the first. So you have to do the total work then W is equal to minus. Work in the value FS. FS on that. Or work in equal to force on your NG with the displacement L sin theta. In this case, the force and displacement in opposite direction I don't take to the minus side. So, minus NJ is NJ to the minute WBC. WBC is the value minus NJ and sin theta. So, minus NJ and sin theta. Is equal to minus NJ and sin theta. Now, we have path 2 and the work WAD plus WBC. Now, we have to work with the value of the value of minus NJ and sin theta. We have to work with the value of the minus NJ and sin theta. We have to prove it. We have to work with the value of the value of the value. We have to prove it. Here is the example. Now, we have to work with WAD plus WBC. We have to work with the value of 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 the minus NJ and sin theta. अरे आप तो पाँच तो चूबल ना अंदर वर्किंग के बारे में माइनस एनजीएल साइंटिस्ट आने के लिए पाँच तो वन ना अंदर वर्किंग के बारे में माइनस एनजीएल साइंटिस्ट आने का कि ऐसे तो हमारा दूसरे पाँच तो लोग ना अंदर वर्किंग के बारे में इक्वल आना है ना हमारा प्रूव ये देखने अदौड़े दंडे इ रेंडे पाती लोडे ने हमारा बॉडी डिस डिस्प्लेस सेज़ ना रेंडे पाती लोग वर्क ना रहते आ रेंडे पाती लोडे ना अंदर वर्किंग डे वैल्यू इक्वल आर्ड हमारा प्रूव ये दे रहे हैं W S इन द बनना पाते वन ना अंदर वर्क करते आ वर्किंग डे वैल्यू माइनस एनजीएल साइन डिटर हमारा प्रूव ये दो अदै पाँच वन ना अंदर वर्किंग के वैल्यू माइनस एनजीएल साइन डिटेल है ना पाँच टू वन ना अंदर वर्किंग के वैल्यू माइनस एनजीएल साइन डिटेल है ना पाँच टू वन लो पाँच टू वन ना अंदर वर्किंग के वैल्यू इक्वल है ना अब हम जब ग्रेविटेशन फोर्स लो कंसर्वेटिव फोर्स आएंगे हमारा ये एग्जाम्पल � अब इतने कारिंग हैं, लाओ को मंच रहे हैं ना जाने के लिए, अपने तो क्लास में हमारे डिस्कस इधर मुट्ठी में हैं, कंसर्वेटिव फोर्स में कोस्ट है, इधर तो इधर कंसर्वेटिव फोर्स है, कंसर्वेटिव फोर्स है, कोड़े दल आधी आरे के मार्टे पाने को एग्जाम्पल वाले नमला पालो, अनुसेशन कंसर्वेटिव फोर्स Electrostatic force is a conservative force. 